శ్రీ గురుభ్యో నమ శుభం బియాతు కన్యారాశిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం జనవరి మాసం ఏ విధంగా ఉంటుంది విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కన్యారాశిలో మనం ఆల్రెడీ ఉత్తరా నక్షత్రం గురించి హస్తా నక్షత్రం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు చిత్తా నక్షత్రం గురించి మాట్లాడుకుందాం చిత్తా నక్షత్రంలో మూడు నాలుగు పాదాలు ఉన్నాయని చెప్తాం అన్నమాట ఈ మూడు నాలుగు పాదాలు పరిస్థితి ఏంటంటే నక్షత్రాధిపతి కుజుడే ఉన్నాడు కన్యారాశి అయ్యి నక్షత్రాధిపతి కుజుడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ కుజుడు అనేవాడు అగ్నితత్వం గల గ్రహంగా మనం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట ఎప్పుడైతే కన్యారాశిలో హస్తా నక్షత్రం వాడు ఉన్నారో ఒకటి రెండు పాదాలు వాడి యొక్క ప్రభావం ఒక రకంగాను మూడు నాలుగు పాదాలు తులారాశిలో ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క ప్రభావం ఒక రకంగాను ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ కుజుడి నక్షత్రం కాబట్టి కుజుడి నక్షత్రం ఒక అగ్నితత్వం గల నక్షత్రము వాళ్ళకి అర్ధాష్టమ శని ప్రభావం ఎప్పుడైతే కనబడుతుందో శని కుజుడు పడదు కాబట్టి విపరీతమైన వైపరీత్యం శని ద్వారా జరగడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా కుటుంబ స్థానంలో గుడు ఉన్నాడు కాబట్టి గురుడు ద్వారా ఫలితం మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది అదేవిధంగా రాహు లాభం ఉన్నాడు కాబట్టి రాహు ద్వారా ఇంకా సత్ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది సో ఇక్కడ మనం చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే కుటుంబ పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకపోయినప్పటికీ చతుర్థంలో ఉన్న స్థానంలో కొంత ఇబ్బంది కాబట్టి వాహనాలు నడిపేటప్పుడు కానీ వాహనం మీద వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ద్విచక్రం అనుకుంటే నాలుగు చక్రాలను కూడా కొంచెం జాగ్రత్తలు ఉండవలసిన అవసరం ఎంతైనా పడుతుంది అలాగే వ్యాపారం చేసేటప్పుడు వ్యవహారం నడిపించేటప్పుడు కూడాను ఈ హస్తా నక్షత్రం మొదటి రెండు పాదాలు అనుకుంటూ మనం చూసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు కొంతవరకు నష్టంగా కనబడే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు వ్యాపారం అనే ఆలోచనతో ఉంటారు కన్యారాశి వాళ్ళు ఎప్పుడూ అందులో హస్తా నక్షత్రాలు దొరుకుతనంతో ఉంటారు కాబట్టి అందులో కూడా ఒక చిన్న ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఆచి చూచి వ్యవహరించడం అనేది చాలా అవసరం పడుతుందని చెప్పగలుగుతాం అన్నమాట అదేవిధంగా కన్యారాశిలో హస్తా నక్షత్రం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చిత్తా నక్షత్రం తీసుకున్నప్పుడు ఈ చిత్తా నక్షత్రం అన్న వాళ్ళు ఒకటి రెండు పాదాల వాళ్ళు ప్రత్యేకించి భూ సంబంధమైన వ్యాపారం చేసిన కన్స్ట్రక్షన్ వ్యాపారం చేసిన అదేవిధంగా హోటల్ ఇండస్ట్రీ సంబంధించిన వ్యాపారం చేసిన అదేవిధంగా ఫార్మాకు సంబంధించిన వ్యాపారం చేసిన ఈ వ్యాపారాలకు సంబంధించిన వాటిలో లాభంలో కొంత నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆచిచితి వ్యవహరించడం చాలా అవసరం పడుతుంది శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క ఆరాధన చేయడము చేసుకుంటూ ఈ సంవత్సరం కాలం కూడా జాగ్రత్తగా గడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఇక్కడ అర్ధాశ్రమ శని ప్రభావం ఒక పక్క ఉన్న అటు లాభంలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి కొంత ధనం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా శని ప్రభావాలను ధనం నష్టం కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేసుకుంటూ నిత్యము స్వామివారికి అభిషేకం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఈ కన్యారాశిలో ఉన్న చిత్త నక్షత్రం మొదటి రెండు పాదాల వారికి కొంతవరకు ఊరటగా ఉండి తీసుకుంటే నిర్ణయాలు హేస్టి నిర్షన్స్ ఏవైతే తీసుకుంటారో నిర్ణయాలలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎం సిక్స్ టీవీ